डिपार्टमेंट डर महबूब रहमान मोल्ला कलेज तुम्हारे आज तो आज के शेयर शुरू कर सर्वशेष क्लस टी कर मूलत हेयर अधिहार शेयर अधिहार सह सम्पत्ति क्रय हाँ एक अंक आज के समाधान देखो पूर्व अंके तुम्हारा अधिहार संक्रांत अंक करधिहार संक्रांत अंके सेटार मध्य क्योंकि स्थायी सम्पद क्रय बेपार छो ना तो आज के सह स्थायी सम्पद क्रय क्यों जाबेदा कर आर्थिक अवस्थार विवरणी क्यों देखाना है मूलत यह विषयगू कज के देखाना है हाँ तो हमें चलो आज के देरी ना कर आज के टपिक्स चले जाए नैतिक समस्या की प्रथम एक बुझे निब बुझार पर सृजनशील प्रश्न कि भाव समाधान करें से अंश क्योंकि चले जाए तो ये गाणितिक समस्या देखो मिर्जा कम्पानी लिमिटेड प्रति एक हारे दे लक्ष शेयर विभक्त दे कोटी टाक नहीं निबंधित हो कम्पानी एखे टोटाल शेयर अनुमोदित शेयर क्योंकि हे संख्या हे दे लक्ष शेयर दे लक्ष शेयर प्रति एक हारे दे कोटी टाक नहीं क्योंकि कम्पानी निबंधित तो कम्पान अनुमोदित मूलधन परिमाण क्योंकि दे कोटी टाक परवर्ती ख्याल करो कम्पानी अनुमोदित शेयर आशी हजार शेयर प्रति दस टाक अधिहारे जनसाधारण निकट विक्रय विवरण पत्र इश्यू कर लो तभी सुप्रिय शिक्षार्थी ख्याल करो दे लक्ष शेयर संख्या छो निबंधित शेयर संख्या तरह मध्य बजारे क्योंकि जनसाधारण निकट इश्यू कर आशी हजार शेयर आशी हजार शेयर क्योंकि हम इस्यूकृत शेयर एवं जनसाधारण निकट एखे क्योंकि प्रति शेयर दस पार्सेंट अधिहारे इश्यू कर एकश टाक्र जी प्रति शेयर मूल्य था दस पार्सेंट बसि दाम दस पार्सेंट एक दस पार्सेंट कस टा दस टाइम अधिहार प्रति शेयर बाढ़ती मूल्य क्योंकि दस टाक परवर्ती ख्याल करो नब्बे हजार शेयर आवेदन पेल और आशी हजार शेयर यथारीति वंटित हल तब्बे हजार शेयर क्योंकि बैंक कम्पानी आवेदन ग्रहण कर बैंक माध्यम टाक पा एखे नब्बे हजार शेयर प्रति शेयर मूल्य क्योंकि तक एक सौ दस टाक आशी हजार शेयर क्योंकि मूलधन स्थानान्तर है मूलधन स्थानान्तर आशी हजार शेयर जाबेदा दीब ताकिरिक्त जो दस हजार शेयर था दस हजार शेयर की है ये अतरिक्त तो दस हजार शेयर आवेदनकारी के फेरत देा देखो सुप्रिया शिक्षार्थी एखे बला आज अतरिक्त आवेदन टाक फेरत देा है एचड़ाओ ढा मेशनारिज कम होते प्रति एक मूल्य पचिस हजार शेयर दस पार्सेंट अधिहारे इश्यू कर मेशिन क्रय तो सुप्रिय शिक्षार्थी तुम्हारे ये अंशटी क्योंकि सम्पूर्ण नतून तो तुम्हारा एखे भलो भाव एक लक्ष्य करो ये बला ढाका मेशनारिज कम होते प्रति एक मूल्य पचिस हजार शेयर दस पार्सेंट अधिहारे इश्यू कर तर मैं मेशिन कनार समय पचिस हजार शेयर प्रदान कर प्रति शेयर दस पार्सेंट अधिहार एखे क्यों आने दस पार्सेंट कड़ती दाम आ ख्याल करो सुप्रिय शिक्षार्थी मेशि मूल्य जो निर्धारण करब सृजनशील प नम्बर प्रश्न क्योंकि देखो मेशि मूल्य एवं अधिहार सह मेश मोट मूल्य कत है परवर्ती ख्याल करो हमें ये मेशिन मोट क्रय मूल्य जानते चेचे तरह ख नम्बर सृजनशील प्रश्न जावेदा जानते चेचे और ग नम्बर सृजनशील प्रश्न आर्थिक अवस्थार विवरणी प्रस्तुत करो ये बैंक जमा आठाशी हज़ार टाक आठाशी लक्ष टा धरते बला होने क्योंकि बैंक जमा तुम उल्लेख आ बैंक जमा क्यों तुम्हार नतून कर बेर करार दरकार नहीं तर लक्ष्य करो सुप्रिय शिक्षार्थी एखे एक तुम्हारे नोट्स कर दिए तुम्हारा नोट्स टुकु भलो भाव तुम्हारा जी देखो बुझो खाता लिखे नाओ तो तुम्हारे क्योंकि अंक पढ़ते सुविधा है परवर्ती देखो ये प्रथम अंश ही आज अनुमोदित मूलधन सुप्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा अंकर प्रथम लाइन ही क्योंकि अनुमोदित मूलधन सम्पर्क जानते पे 
যে দেড় লক্ষ শেয়ার প্রতিটির দাম একশো টাকা করে তাহলে শেয়ারের মোট অনুমোদিত মূলধন এখানে কিন্তু হলো দেড় কোটি টাকা তাহলে আমাদের নিবন্ধিত শেয়ার দেড় লক্ষ টাকা প্রতিটির দাম একশো টাকা করে তাহলে মোট মূল্য দাঁড়ালো দেড় কোটি টাকা ইস্যুকৃত শেয়ার সংখ্যা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা ইস্যুকৃত শেয়ার সংখ্যা এখানে এক লক্ষ পাঁচ হাজার শেয়ার প্রশ্ন হচ্ছে যে এক লক্ষ পাঁচ হাজার শেয়ার কিভাবে আসলো ইস্যুকৃত শেয়ার জনসাধারণের নিকট ইস্যু করা হয়েছে আশি হাজার শেয়ার এবং মেশিন কেনার সময় ইস্যু করা হয়েছে পঁচিশ হাজার শেয়ার তাহলে আশি হাজার শেয়ার এবং পঁচিশ হাজার শেয়ার তাহলে দুইটা যোগ করো যোগ করে কিন্তু আমাদের মোট ইস্যুকৃত শেয়ার সংখ্যা দাঁড়াবে তাহলে মোট ইস্যুকৃত শেয়ার সংখ্যা দাঁড়ালো এক লক্ষ পাঁচ হাজার শেয়ার তাহলে ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ যদি জানতে চাওয়া হয় তাহলে ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ একশো টাকা করে গুণন দেওয়া হবে তাহলে এইখানে কিন্তু এক কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা হচ্ছে ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে একটা বিষয় কিন্তু তোমরা মনোযোগের সাথে খেয়াল করবা সেটা হচ্ছে মূলধন যখন আমরা হিসাব করব তখন কিন্তু অধিহার টাকা বাড়তি মূল্যের টাকা কিন্তু তুমি ধরতে পারবা না এখানে তোমার প্রকৃত মূল্য বা লিখিত মূল্যে কিন্তু ধরতে হবে এর কারণ কি শেয়ার মূলধন কিন্তু আমরা যখন লিপিবদ্ধ করি সব জায়গাতেই জাবেদা হোক সেটা আর্থিক অবস্থার বিবরণিত হোক একশো টাকার মূল্য শেয়ার একশো টাকায় লিখতে হবে লিখিত মূল্য যেটা সেটা কিন্তু লিখতে হবে কারণ অধিহারকে কিন্তু আমরা আলাদাভাবে দেখাচ্ছি তাহলে অধিহার যদি তুমি মূলধনের সাথে দেখাও আবার অধিহারও যদি দেখাও তাহলে কিন্তু দুইবার হিসাব হয়ে যাবে এখানে কিন্তু ভুল হবে সুতরাং তোমরা এখানে সাবধান থাকবা মূলধন নির্ণয়ের সময় সবসময় মনে রাখবা শেয়ারের প্রকৃত মূল্য বা লিখিত মূল্যে লিপিবদ্ধ आवेदन पे शील अंश चले जाब सृजनशील ক কিভাবে সমাধান করতে হয় আমরা সেই অংশে চলে যাব এবং পরবর্তীতে যাবেদা দেখাবো আর্থিক অবস্থার বিবরণী দেখাবো তোমরা সুন্দর করে খাতায় তুলে নাও ক নাম্বার সৃজনশীল প্রশ্নে চেয়েছিল মেশিনের মোট ক্রয় মূল্য তো তোমাদের ওইখানে বলেছিলাম যখন প্রশ্নটা দেখালাম তখন কিন্তু তোমাদেরকে বলেছিলাম যে মেশিন কেনা হয়েছে পঁচিশ হাজার শেয়ার এবং এই শেয়ারের সাথে কিন্তু দশ পার্সেন্ট অধিহার তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে কিন্তু দুইটা বিষয় লক্ষণীয় হ্যাঁ তোমরা দুইটা বিষয় লক্ষ্য করো প্রথমে বলছে মেশিন কেনা হয়েছে ঢাকা মেশিনারিজ কোম্পানি থেকে এবং সেইটা পঁচিশ হাজার শেয়ার প্রদান করা হয়েছে তার সাথে কিন্তু অধিহারও দেওয়া হয়েছে তাহলে শেয়ারও দেওয়া হয়েছে অধিহারও দেওয়া হয়েছে তো মেশিনের ক্রয় মূল্য যখন আমরা বের করব তখন খেয়াল করো আমাদের শেয়ারের অভিহিত মূল্য কত পঁচিশ হাজার শেয়ার প্রতিটি শেয়ার একশো টাকা করে তাহলে এইখানে কিন্তু পঁচিশ লক্ষ টাকা আসে শেয়ারের মূল্য এবং যেহেতু অধিহার অধিহার দশ পার্সেন্ট তার মানে বাড়তি মূল্য কিন্তু তোমার দশ পার্সেন্ট তো দশ পার্সেন্ট আমরা যদি একশো টাকার মধ্যে দশ পার্সেন্ট প্রতিটি শেয়ারে দশ টাকা করে অধিহার ধরি তাহলে পঁচিশ হাজার শেয়ারে দশ টাকা করে অধিহার তাহলে কিন্তু আড়াই লক্ষ টাকা তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা বুঝতে পারতেস এবং বিষয়টা আবারও একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো পঁচিশ হাজার শেয়ার এখানে একশো টাকা করে দাম পঁচিশ লক্ষ টাকা এবং অধিহার পঁচিশ হাজার শেয়ার দশ টাকা করে আড়াই লক্ষ টাকা তাহলে মোচ কিন্তু দাঁড়ালো সাতাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সৃজনশীল ক অংশটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ খাতায় তুলে নিয়েছ এবং তোমরা এই ক নাম্বার প্রশ্নটা কিন্তু ভালোভাবে অনুশীলন করবে এই অঙ্কটা কিন্তু অনেক সময় পরীক্ষায় আসে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা গাণিতিক সমস্যা বোর্ডেও এসেছে এরকম অঙ্ক তো তোমরা কিন্তু ভালোভাবে শিখবে কিভাবে মেশিনের মূল্য বের করতে হয় অধিহার থাকলে অধিহার সহ কিন্তু মেশিনের মূল্যটা দাঁড়াবে সুতরাং এটা কিন্তু ভালোভাবে তোমরা একটু প্র্যাকটিস করবে পরবর্তীতে খ নাম্বারে আসো খ নাম্বারে বলেছে যে মির্জা কোম্পানি লিমিটেডের জাবেদা করতে তো আমরা এখন জাবেদা শুরু করব জাবেদার ক্ষেত্রে তোমাদেরকে আবার একটু বলে রাখি যেহেতু তোমরা 
পূর্বের ক্লাসগুলো পড়েছো সেখানে কিন্তু বলেছিলাম যে যখন আমরা আবেদন গ্রহণ করি তার জন্য জাবেদা হয় মূলধনের স্থানান্তরের জাবেদা হয় অতিরিক্ত শেয়ার ফেরত দিলে তার জন্য একটা জাবেদা হয় তার এইখানে মেশিন কেনা হয়েছে তো মেশিন যেহেতু কেনা হয়েছে ঢাকা মেশিনারিজ কোম্পানি থেকে তাহলে এইখানে আরো দুইটি জাবেদা করতে হবে তোমার তো জাবেদা চলো আমরা জাবেদায় চলে যাই এবং দেখি কিভাবে করা হয় প্রথমে যখন আবেদন পাওয়া গিয়েছে তখন খেয়াল করো নব্বই হাজার শেয়ারের আবেদন পাওয়া গিয়েছে তো নব্বই হাজার শেয়ার যেহেতু আমাদের প্রতিটি শেয়ারের মূল্য একশো টাকা এবং দশ পার্সেন্ট অধিহায় তো একশো টাকার সাথে আরো দশ টাকা কিন্তু বাড়তি মূল্য আছে তাহলে মোট মূল্য কিন্তু একশো দশ টাকা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে প্রতিটি শেয়ারের দাম কিন্তু দাঁড়াচ্ছে একশো দশ টাকা অধিহার সহ কারণ আমি যখন শেয়ার বাজারে বিক্রি করতে যাব তখন কিন্তু বাড়তি মূল্য সহই বিক্রি করব তাহলে ব্যাংকে যখন আমার টাকা জমা হবে তখন কিন্তু বাড়তি মূল্য সহই কিন্তু ব্যাংকে জমা হবে তাহলে খেয়াল করো যখন আমি জাবেদা করব ব্যাংক হিসাব ডেবিট শেয়ার আবেদন হিসাব ক্রেডিট তাহলে নব্বই হাজার শেয়ারের আবেদন পাওয়া গিয়েছে তাহলে নব্বই হাজার শেয়ার একশো দশ টাকা করে তাহলে নিরানব্বই লক্ষ টাকা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা মনোযোগ দিয়ে প্রথম জাবেদা খেয়াল করো ব্যাংক হিসাব ডেবিট শেয়ার আবেদন হিসাব ক্রেডিট নব্বই হাজার শেয়ার একশো টাকা করে নিরানব্বই লক্ষ টাকা নিরানব্বই লক্ষ টাকা তাহলে প্রথম জাবেদা আশা করি সবাই বুঝেছ কারণ আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে নব্বই হাজার শেয়ার একশো টাকা করে দাম তাহলে দুইটা গ্রহণ করো ক্যালকুলেটারে তো নিরানব্বই লক্ষ টাকা হবে পরবর্তীতে দেখো আমরা কিন্তু দশ হাজার শেয়ার বেশি আবেদন গ্রহণ করেছি কিভাবে কারণ বাজারে কিন্তু ইস্যু করা হয়েছে আশি হাজার শেয়ার তাহলে নব্বই হাজার শেয়ার যখন আবেদন পেলাম তখন আমি যদি আশি হাজার শেয়ার মূলধনে স্থানান্তর করি দশ হাজার শেয়ার কিন্তু অতিরিক্ত এই অতিরিক্ত দশ হাজার শেয়ার কি করবো আমি ফেরত প্রদান করব তাহলে ফেরত প্রদান করলে প্রথম যে জাবেদা তার কিন্তু বিপরীত জাবেদা হবে কারণ কি কারণ ব্যাংকে টাকা জমা হলে কিন্তু ব্যাংক ডেবিট হবে কিন্তু যখন ব্যাংক থেকে টাকা চলে যাবে তখন কিন্তু ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট হয়ে যাবে তাহলে খেয়াল করো আবেদন হিসাব শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট দশ হাজার শেয়ার একশো দশ টাকা করে এগারো লক্ষ টাকা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো যেহেতু আমি দশ হাজার শেয়ার ফেরত দিচ্ছি তাহলে দশ হাজার শেয়ার একশো দশ টাকা করে এগারো লক্ষ টাকা এবং ব্যাংকের মাধ্যমে ফেরত দিচ্ছি তাহলে ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট দশ হাজার শেয়ার একশো দশ টাকা করে এগারো লক্ষ টাকা তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো আমি প্রথমে আবেদন গ্রহণ করলাম এবং পরবর্তীতে দশ হাজার শেয়ার ফেরত দিলাম তাহলে নব্বই হাজার শেয়ার থেকে দশ হাজার শেয়ার যদি ফেরত দিয়ে দিই তারপরে কিন্তু শেয়ার অবশিষ্ট থাকে আশি হাজার শেয়ার তো আশি হাজার শেয়ার কিন্তু আমি কি করবো এখন মূলধনের স্থানান্তরের জায়গা দিব তাহলে খেয়াল করো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট আশি হাজার শেয়ার এবং মোট মূল্য কিন্তু একশো টাকা তাহলে একশো টাকা করে আটাশি লক্ষ টাকা পরবর্তীতে খেয়াল করো শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট মূলধন হিসাব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে একটা বিষয় আমি সবসময় তোমাদেরকে বলছি সেটা হচ্ছে মনে রাখার বিষয় মূলধনে কিন্তু লিখিত মূল্য বা প্রকৃত মূল্য আসে অধিহারকে কিন্তু এখানে জয়েন করানো যাবে না কারণ অধিহার যেহেতু আমরা আলাদা দেখাচ্ছি তাহলে খেয়াল করো এখানে শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট আশি হাজার শেয়ার একশো টাকা করে তাহলে এখানে কিন্তু আশি লক্ষ টাকা এবং পরবর্তীতে খেয়াল করো শেয়ার অধিহার হিসাব ক্রেডিট তাহলে অধিহার হিসাব ক্রেডিট কিভাবে হবে আশি হাজার শেয়ারে কিন্তু দশ টাকা করে অধিহার হ্যাঁ আশি হাজার শেয়ারে কত করে দশ টাকা করে তাহলে দশ টাকা করে যদি অধিহার হয় তাহলে আট লাখ টাকা তাহলে এইখানে আটাশি লক্ষ টাকা ডেবিট এখানে আশি লক্ষ টাকা ক্রেডিট এবং এখানে আট লাখ টাকা ক্রেডিট হয়েছে পরবর্তীতে খেয়াল করো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা পরবর্তী দুইটি জাবেদাই কিন্তু তোমাদের জন্য নতুন প্রথমে বলা হয়েছিল যে ঢাকা মেশিনারিজ কোম্পানি থেকে মেশিন ক্রয় করা হয়েছে তাহলে প্রথমে আমরা ধারে কেনার জাবেদা দিব তাহলে কোনো সম্পত্তি যদি ধারে কেনা হয় হ্যাঁ যেমন এখানে মেশিন ধারে কেনা হয়েছে তাহলে মেশিন হিসাব ডেবিট প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট কারণ যেহেতু ধারে কেনা হয়েছে তাহলে প্রদেয় হিসাবের সৃষ্টি হবে তাহলে মেশিন হিসাব ডেবিট প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট টাকা হলো কত সাতাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আবার সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি এখানে আবারও বলি মেশিন হিসাব ডেবিট সাতাশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট সাতাশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তো তোমরা এখানে খেয়াল করে দেখো সাতাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা কোথ থেকে দিলাম আমরা সৃজনশীল ক নম্বর প্রশ্নে কিন্তু মেশিনের মোট মূল্য বের করেছিলাম সাতাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আমরা সেইখান থেকে কিন্তু এই অংশটা লিখলাম পরবর্তীতে খেয়াল করো যেহেতু প্রদেয় হিসাবকে আমি শেয়ারের মাধ্যমে মূল্যটা পরিশোধ করব 
তাহলে প্রদের হিসাব দ্যাট মিন্স দায় কমে যাচ্ছে এবং মূলধনের পরিমাণ নতুন করে আবার যেহেতু ইস্যু হচ্ছে তাহলে মূলধনের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে তাহলে খেয়াল করো প্রদের হিসাব ডেবিট 27 লক্ষ 50 হাজার শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট 25 হাজার শেয়ার 100 টাকা তাহলে 25 লক্ষ টাকা এবং শেয়ার অধিহার যেহেতু আমরা আলাদা দিব শেয়ার অধিহার হিসাব ক্রেডিট তাহলে 25 হাজার শেয়ার 10 টাকা করে অধিহার তাহলে দেখো আড়াই লক্ষ টাকা তাহলে পঁচিশ লক্ষ এবং আড়াই লক্ষ তাহলে সাতাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তো আশা করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এই দুইটি অংশ বুঝেছ জাবেদা দুইটি কারণ জাবেদা দুইটি যেহেতু নতুন স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ের সাথে অধিহার জড়িত তো তোমরা আশা করি বুঝেছ খাতায় লিখে তোমরা আবার বোঝার চেষ্টা করো আমি আবার একটু বুঝিয়ে দিই মেশিন কেনা হয়েছে সাতাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার যার কারণে প্রথমে আমি ধারে মেশিন ক্রয়ের জাবেদা দিব মেশিন হিসাব দিবি প্রদেশ হিসাব ক্রেডিট সাতাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এবং পরবর্তীতে যখন আমি প্রদে হিসাবকে মূল্য পরিশোধ করব শেয়ারের মাধ্যমে তখন প্রদে হিসাব ডেবিট সাতাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট পঁচিশ হাজার শেয়ার একশো টাকা করে পঁচিশ লক্ষ এবং শেয়ার অধিহার হিসাব ক্রেডিট পঁচিশ হাজার শেয়ার দশ টাকা করে আড়াই লক্ষ শেয়ার আড়াই লক্ষ টাকা তাহলে এখানে কিন্তু সাতাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা হলো তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি জাবেদার অংশটি তোমরা ভালোভাবে রপ্ত করে পেরেছ এবং বাসায় খাতায় লিখে বারবার অনুশীলন করো জাবেদাগুলো ভালো পারবা এবং সেই অনুযায়ী আর্থিক অবস্থার বিবরণে আমরা এখন প্রস্তুত করে দেখাবো বনাম্বার সৃজনশীল তোমরা এই অংশটা এখন ভালোভাবে দেখ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এই পর্যায়ে আর্থিক অবস্থার বিবরণী কিন্তু আলোচনা করব তো তোমরা আর্থিক অবস্থার বিবরণীর গত যে ক্লাসগুলো করেছো সেখানে কিন্তু স্থায়ী সম্পদের কোনো অপশন ছিল না বিধায় আমরা কিন্তু সম্পদ অংশে স্থায়ী সম্পদ কিন্তু দেখাইনি আমরা চলতি সম্পদ দিয়ে অঙ্ক কিন্তু শুরু করেছিলাম তো যেহেতু এই অঙ্কে স্থায়ী সম্পদ আছে তো আমাদের কিন্তু স্থায়ী সম্পদ থেকে শুরু করতে হবে তো সম্পদ অংশে দেখো স্থায়ী সম্পদ এখানে মেশিন হিসাব আছে তো মেশিন হিসাব আমরা সৃজনশীল পনাম্বার প্রশ্নে কিন্তু পেয়েছি সাতাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে মেশিন হিসাব লিখে আমরা লিখলাম সাতাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তো চলতি সম্পদে পরবর্তীতে আমরা লিখব হচ্ছে ব্যাংক জমা তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা খেয়াল করো ব্যাংক জমা আমরা জাবেদা থেকেও করতে পারি তো আমাদের এখানে কিন্তু সরাসরি প্রশ্নে সৃজনশীল প্রশ্ন যখন আমরা গোদে গ নাম্বার দেখলাম তখন কিন্তু ওইখানে বলা ছিল যে ব্যাংক জমা আটাশি লক্ষ টাকা ধরে তাহলে আমরা ওই ব্যাংক জমা আটাশি লক্ষ টাকা সরাসরি বসিয়ে দিলাম তাহলে যোগফল কিন্তু এক কোটি পনেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা হ্যাঁ তাহলে এই এক কোটি পনেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা হচ্ছে মোট সম্পদ এই অংশ তাহলে শেষ পরবর্তীতে দ্বিতীয় অংশ দেখো মালিকানা সত্ত্ব ও দায় তো মালিকানা সত্ত্ব ও দায় এখানে শেয়ার মূলধন অংশে প্রথমে আসবে অনুমোদিত মূলধন অনুমোদিত মূলধন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা প্রশ্নের প্রথম লাইনে দেখেছ যে প্রতিটি একশো টাকা করে দেড় লক্ষ শেয়ার দেওয়া আছে তাহলে এখানে দেড় কোটি টাকা হলো এটা লিখে আমরা ক্লোজ করে দিব পরবর্তীতে ইস্যুকৃত মূলধন তো ইস্যুকৃত মূলধন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা একটা বিষয় খেয়াল করো ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ কিন্তু এখানে একশো টাকা করে এক লক্ষ পাঁচ হাজার শেয়ার তার মানে আশি হাজার আশি হাজার প্লাস হচ্ছে পঁচিশ হাজার শেয়ার তাহলে এক লক্ষ পাঁচ হাজার শেয়ার একশো টাকা করে তাহলে এইখানে কিন্তু তোমার এক কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা হল তাহলে ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ এক কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা এবং বিলিকৃত আদায়কৃত মূলধন এখানেও সেই একশো টাকা করে এক লক্ষ পাঁচ হাজার শেয়ার তাহলে এখানে এক কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা হলো এবং সঞ্চিতি উদ্বৃত্ত এই অংশে কিন্তু আমাদের শেয়ার অধিহার হবে তো শেয়ার অধিহার হলো আট লক্ষ প্লাস তোমার এখানে আহ দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তার মানে দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তোমরা জাবেদার মধ্যে খেয়াল করো শেয়ার অধিহার শেয়ারের অংশে আছে শেয়ার অধিহার আট লক্ষ টাকা এবং যখন মেশিন কেনা হয়েছে সেই অংশে কিন্তু আছে আড়াই লক্ষ টাকা তাহলে দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে মোট কিন্তু হলো এক লক্ষ এক কোটি পনেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে খেয়াল করো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা সম্পদ অংশ এবং মোট মালিকানা সত্ত্ব ও দায় এই দুই অংশ কিন্তু আমাদের মিলে গেল তো আশা করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এই অঙ্কটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ বাসায় তোমরা অনুশীলন করো এবং বাসায় অনুশীলন করলে আশা করি তোমাদের 
অঙ্ক করতে সহজ হবে এবং তোমরা যদি নিয়মিত ভাষায় প্র্যাকটিস করো তাহলে তোমরা ভালোভাবে রপ্ত করতে পারবা তোমরা যেন ভালোভাবে অঙ্কগুলো সমাধান করতে পারো সেই উদ্দেশ্যে কিন্তু আমাদের এই অনলাইন ভিত্তিক ক্লাস তো আশা করি তোমরা লেখাপড়া সুন্দরভাবে চালিয়ে যাবে এই বন্ধের মধ্যে যে সময়টুকু এই সময়টুকুকে তোমরা ভালোভাবে কাজে লাগাবে এবং আশা করি ভালো থাকবে সবাই তো আসসালামু আলাইকুম ভালো থাকো সবাই